হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমরা ইয়ামাহা আর ওয়ান বাইকটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং এই ভিডিওতে আমরা অস্ট্রিয়ান জনপ্রিয় স্পোর্টস বাইক ব্র্যান্ড কেটিএম এর ডিওক সিরিজের সবগুলো বাইক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তো কেটিএম এর জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে অস্ট্রিয়ান ইঞ্জিনিয়ার জোহান ট্রানকেন পোলোস এবং তার স্ত্রী হান ট্রানকেন পোলোস এর হাত ধরে তিনি মূলত উনিশশো সালে গাড়ি ঠিক করার জন্য একটি গ্যারেজ খুলেছিলেন অস্ট্রিয়াতে এবং তার সতেরো বছর পর তার গ্যারেজ থেকেই প্রথম একটি হ্যান্ডবিল্ড মোটরসাইকেল তৈরি করেন যার নাম ছিল কেটিএম আর ওয়ান হান্ড্রেড এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক সারা ফেলে সেই বাইকটি এবং এর দুই বছর পর বিশ জন কর্মী নিয়ে আর ওয়ান হান্ড্রেড বাইকটির বাণিজ্যিকভাবে প্রোডাকশন করা শুরু হয় এবং এরপর তাদের আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তবে আধুনিক কেটিএম এর যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে এবং এই কেটিএম গ্রুপ বর্তমানে কেটিএম সহ আরও তিনটি মোটরসাইকেল ব্র্যান্ডের মালিক যেমন হুসাবার্গ হাসকোভার্না এবং গ্যাস গ্যাস এবং এর মধ্যে হুসাবার্গ এবং গ্যাস গ্যাস অফ রোড বাইকগুলো নির্মাণ করে আর হাসকোভার্না সাধারণত ক্যাফে এবং ক্রুজার বাইকগুলো তৈরি করার জন্য জনপ্রিয় এবং দুই সালে ইন্ডিয়ার বাজাজ কোম্পানি কেটিএম এর সাতচল্লিশ পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নেয় এবং যৌথভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদন শুরু করে ইন্ডিয়ার ফ্যাক্টরিতে যার ফলে দক্ষিণ এশিয়াতে কেটিএম এর বাইকগুলো সহজলভ্য হয় এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং কেটিএম এর বেশ কয়েকটি ভ্যারিয়েন্টের বাইক রয়েছে যেমন ন্যাকেট স্ট্রিট ফাইটার যেটাকে বলা হয় ডিউক এবং ফুল ফেয়ার বাইককে বলা হয় আরসি এবং এছাড়াও রয়েছে কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার বাইক এবং কেটিএম অফ রোড বাইক তবে এই ভিডিওতে আমরা কেটিএম এর ন্যাকেট স্ট্রিট ফাইটার বা কেটিএম ডিউক সিরিজের সবগুলো বাইক সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা নেব তো প্রথম বাইকটি হচ্ছে কেটিএম ডিউক ওয়ান যেটা একটা একশো পঁচিশ সিসির ন্যাকেট স্ট্রিট ফাইটার এবং এই বাইকটির দুটি আলাদা ভার্সন রয়েছে একটি হচ্ছে অস্ট্রিয়ান ভার্সন আর একটি হচ্ছে বাজাজ এবং কেটিএম এর যৌথ প্রোডাকশনে তৈরি ইন্ডিয়ান ভার্সন সত্যি বলতে কেটিএম ডিউক একশো বলে এই বাইকটি দেখে অভ্যস্ত ছিলাম তাই ইন্ডিয়ান ভার্সনের কেটিএম ডিউক একশো এই ডিজাইন আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি আমার কাছে মনে হয় কেটিএম আরসির ডিজাইন যেমন অস্ট্রিয়ান এবং ইন্ডিয়ান ভার্সন প্রায় একই রকম রেখেছিল ঠিক সেরকম কেটিএম এর ডিউক এর ক্ষেত্রেও সেম ডিজাইন শেপ রাখলে হয়তো আরও বেশি ভালো হতো তো যাই হোক যদি কেটিএম ডিউক এর অস্ট্রিয়ান ভার্সন সম্পর্কে বলি তাহলে এই বাইকটিতে আপনি পাবেন কেটিএম এর আইকনিক স্লিক বুমেরাং স্পিল্ড এলইডি হেডলাইট আপসাইড ডাউন সাসপেনশন স্পোর্টি ফুয়েল ট্যাঙ্ক ডিজাইনের সাথে অসাম গ্রাফিক্স যেটা এই বাইকটিকে একটা পারফেক্ট লুক দিয়েছে এছাড়াও ট্রেলিস ফ্রেম এই বাইকটির লুক আরও স্পোর্টি করে দিয়েছে এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিচার হচ্ছে একটা একশো পঁচিশ সিসির বাইকে একটা সুপার বাইকের মতো ফুললি ডিজিটাল টিএফটি কনসোল এবং পারফরমেন্স কাস্টমাইজেশন একমাত্র কেটিএম ডিউক একশো পঁচিশ অস্ট্রিয়ান ভার্সন বাইকটিতেই সম্ভব অন্যদিকে এখন যদি বাইকটির চাকার দিকে তাকাই তাহলে সামনে পাবো একশো সেকশন এবং পেছনে একশো সেকশনের মোটা চাকা যেটা আর ওয়ান ফাইভের সামনের এবং পেছনের চাকার চেয়েও দশ সেকশন বেশি মোটা এছাড়াও এই বাইকটিতে ইঞ্জিন হিসেবে পাচ্ছেন একশো পঁচিশ সিসিটার এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী তবে এটা ট্রপ স্পিড একশো পঁচিশ এর মতো এবং এই বাইকটিকে আপনি হয়তো বাংলাদেশের কোনো বিলাসবহুল শোরুমে পেতে পারেন তবে এর দাম অতিরিক্ত বেশি এটি ক্রয় করতে আপনাকে খরচ করতে হবে পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা তো আমার হিসেবে মনে হয় না এটা প্রপার ভ্যালু ফর মানি হবে তাছাড়া এই বাইকটি কেনার পরেও অনেক সমস্যায় পড়তে হবে কারণ এটার প্রয়োজনীয় পার্স পাওয়া নিয়ে অনেক কষ্ট হবে এবং অন্যদিকে ইন্ডিয়ান কেটিএমে আপনি পাবেন এরকম হেডলাইট যেটা একেবারেই খারাপ লেগেছে অন্তত এমন দিলেও চলতো এবং সাসপেনশন হিসেবে সামনে পাবেন আপসাইড ডাউন ফোর্ক এবং চাকার সাইজও যথেষ্ট মোটা সামনে একশো দশ এবং পেছনে একশো পঞ্চাশ সেকশন সাথে পাবেন ডুয়েল চ্যানেল এবিএস ব্রেকিং সিস্টেম এবং এই বাইকটি পালসার ইজি বাইকটির চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি উঁচু তো সেই হিসেবে এই বাইকটি চালাতে হলে আপনার হাইট ন্যূনতম পাঁচ ফিট পাঁচ হলে ভালো হবে এবং এই বাইকটিতে আপনি পাবেন একশো পঁচিশ সিসির ইঞ্জিন যেটা সর্বোচ্চ চোদ্দ দশমিক পাঁচ হর্স পাওয়ার শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম এবং এই বাইকটির টপ স্পিড হচ্ছে একশো বিশ কিলোমিটারের মতো এবং এই বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে বাংলাদেশে দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এবং ভারতে বাইকটির মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার রুপি এবং এটি হচ্ছে কেটিএম ডিউক দুশো সিসির ভার্সন যেটি মূলত ইন্ডিয়ার বাজাজ কোম্পানি এই ডিজাইনটি লঞ্চ করেছিল এবং আমরা যে কেটিএম একশো পঁচিশ সিসির ভার্সন দেখলাম সেটা এই দুশো সিসির বাইকটি হতেই নেওয়া হয়েছে আর সেজন্য আমি ডিজাইনের ব্যাপারে নতুন করে কিছু বললাম না তো এই বাইকটিতে ইঞ্জিন হিসাবে আপনি পাচ্ছেন দুশো সিসি এবং পঁচিশ হর্স পরের শক্তিশালী ইঞ্জিন যা এই বাইকটিকে সর্বোচ্চ একশো চল্লিশ কিলোমিটার টপ স্পিড দিতে সক্ষম তবে দুশো সিসির বাইক হিসেবে অন্তত একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার টপ স্পিড হলে তাও ঠিক ছিল এবং ইন্ডিয়াতে বাইকটির
পোশাক এবং চাকার ডিজাইন সব মিলে বাইকটি দেখতে প্রায় একশো পঁচিশ সিসির অস্ট্রিয়ান ভার্সনে ডিউকের মতোই তবে এই বাইকটি একটু উঁচু এই বাইকটির সিট হাইট পালসার ইউজি বাইকটির চেয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি উঁচু তো সেই হিসাবে এই বাইকটি চালাতে হলে আপনার হাইট কম পক্ষে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি হলে বেটার হবে এবং এই বাইকটিতে ইঞ্জিন হিসেবে আপনি পাচ্ছেন দুশো পঞ্চাশ সিসি এবং তিরিশ হর্স পরের শক্তিশালী ইঞ্জিন যা এই বাইকটিকে সর্বোচ্চ প্রায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতো টপ স্পিড দিতে পারে যেটা একটু কম মনে হওয়ার স্বাভাবিক তবে ন্যাকেট বাইকগুলো মূলত পারফরমেন্স বাইক নয় এজন্য এটার টপ স্পিড একটা ফুল ফেয়ার বাইকের মতো আশা করতে পারেন না তবে চব্বিশ নিউটন মিটারের এই বাইকটির রেড পিক কিন্তু যথেষ্ট ভালো এটাতে শূন্য থেকে ষাট কিলোমিটার গতি উঠাতে পারবেন মাত্র তিন দশমিক চুয়াল্লিশ সেকেন্ডে এবং শূন্য থেকে একশো কিলোমিটার গতি উঠাতে পারবেন মাত্র আট দশমিক চৌষট্টি সেকেন্ডে যেটা আর ওয়ান ফাইভের চেয়েও যথেষ্ট ফাস্ট এক্সেলারেশন এবং ভারতে এই অসাধারণ বাইকটির দাম হচ্ছে এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার রুপি এবং বাংলাদেশে এই বাইকটি হয়তো আমরা কখনোই পাব না তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দূরদর্শিতা তাতে হয়তো অচিরেই অন্তত আড়াইশো সিসির বাইক পর্যন্ত আমরা পারমিশন পেতে পারি কারণ আমাদের র্যাবকে অলরেডি আটশো পঞ্চাশ সিসির ইয়ামাহা এমটি বাইক দিয়ে আপগ্রেড করা হয়েছে তো অলরেডি কিন্তু উন্নয়নকরণের কাজ শুরু হয়েছে তো এতটুকু আশা আমরা মনে হয় এই মুহূর্তে করতেই পারি এবং যদি এই বাইকটি বাংলাদেশে আসে তাতে ভ্যাট এর দাম হয়তো অনেক বাড়িয়ে দেবে এটা নিশ্চিত তো সেই হিসেবে এই বাইকটির দাম হতে পারে কমপক্ষে আট থেকে নয় লাখ টাকার মতো এবং এটি হচ্ছে কেটিএম আর সি তিনশো নব্বই যেটা লুক এবং পাওয়ারের দিক দিয়ে কেটিএমের মধ্যম মানের সবচেয়ে সেরা একটি ন্যাকেট স্ট্রিট ফাইটার এবং এই বাইকটির সবচেয়ে পছন্দের ব্যাপারটি হচ্ছে এর স্লিক বুমেরাং স্পিল ডাবল এলইডি হেডলাইট এছাড়াও অন্যান্য অস্ট্রিয়ান কেটিএম ডিউকের মতো এটার বডি শেপ এবং ডিজাইনও প্রাইস সেম তবে এটাতে টিএফটি ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল পাবেন যার জন্য এই বাইকটির অনেক ফিচার ডিজিটালি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এটার সিট হাইটও পালসার ইজি বাইকটির চেয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি বেশি এবং আপনার হাইট যদি কমপক্ষে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি হয় তাহলে একশো ছেষট্টি কেজির এই বাইকটি ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবেন এবং এই বাইকটিতে ইঞ্জিন হিসেবে পাচ্ছেন তিনশো তিহাত্তর সিসি এবং তেতাল্লিশ দশমিক পাঁচ হর্স পরের ইঞ্জিন যা এই বাইকটিকে সর্বোচ্চ প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটারের মতো টপ স্পিড দিতে সক্ষম এবং সাঁত্রিশ নিউটন মিটারের এই বাইকটির রেডি পিক কিন্তু যথেষ্ট ভালো এটাতে শূন্য থেকে একশো কিলোমিটার গতি উঠাতে পারবেন মাত্র পাঁচ দশমিক সাত সেকেন্ডে তো এই বাইকটির রেডি পিক আপ নিয়ে আপনি কোনো কমপ্লেন করতে পারবেন না এবং ভারতে এই অসাধারণ বাইকটির মূল্য হচ্ছে দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার রুপি এবং আমাদের দেশে এই বাইকটির আনুমানিক দাম হতে পারে ভ্যাট সহ কমপক্ষে আট থেকে দশ লাখ টাকার মতো এরপর রয়েছে কেটিএম ডিউক সাতশো নব্বই যেটিকে একটা ন্যাকেট স্ট্রিট ফাইটার সুপার বাইক বলতে পারেন কারণ এই বাইকটির লুক ফিচার এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্স একটা সুপার বাইকের মতোই এবং এই বাইকটিতেও আপনি আইকনিক স্লিক বুমেরাং হেডলাইট পাচ্ছেন কিন্তু এই বাইকটির বডি শেপ কিন্তু পুরো ভিন্ন অন্য ডিউক বাইকগুলোর চেয়ে এটাতে দেখুন কোনো টেলিস ফ্রেম নেই এবং সাইলেন্সের পাইপের ডিজাইনটিও ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও এই বাইকটির সামনে পাবেন একশো বিশ সেকশনের চাকা এবং পেছনে একশো আশি সেকশনের বিশাল মোটা চাকা দেওয়া হয়েছে এছাড়াও বাইকের সামনে ব্রেকিং সিস্টেম হিসেবে থাকবে ডুয়েল ডিস্কের সাথে ফোর পিস্টোন ক্যালিবারের কর্নারিং এবিএস এছাড়াও ট্র্যাকশন কন্ট্রোল এবং লঞ্চ কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে যার জন্য এটি হবে কর্নারিং এর দিক দিয়ে একটা বেস্ট মেশিন এছাড়াও এই বাইকটির ফুললি ডিজিটাল কালার ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল হতে আপনি এবিএস ট্র্যাকশন কন্ট্রোল এবং বাইকের পারফরমেন্স সহ নানা ফিচার ডিজিটালি মেনটেন করতে পারবেন এবং এই অসাধারণ বাইকটির ইঞ্জিন হিসেবে আপনি পাচ্ছেন সাতশো নিরানব্বই সিসি এবং একশো পাঁচ হর্স পাওয়ারের বিশাল শক্তিশালী ইঞ্জিন যা এই বাইকটিকে সর্বোচ্চ দুশো পঁচিশ কিলোমিটার টপ স্পিড দিতে পারে এছাড়াও ছিয়াশি নিউটন মিটার টর্কের এই বাইকটির এক্সেলারেশন হচ্ছে শূন্য থেকে একশো কিলোমিটার গতি উঠাতে পারে মাত্র তিন দশমিক পনেরো সেকেন্ডে যেখানে একশো কিলোমিটার গতি উঠাতে একটা আর ওয়ান ফাইভের নর্মালি এগারো থেকে বারো সেকেন্ডের মতো সময় লাগে এবং এই বাইকটির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ট্রায়াম স্পিড ট্রিপল আর এবং অন্যদিকে এই বাইকটির দামের ব্যাপারটি হচ্ছে ভারতে নয় লক্ষ আঠাশ হাজার রুপি এবং সে হিসেবে বাংলাদেশে এর বেস প্রাইস দাঁড়ায় এগারো লক্ষ আট হাজার টাকা আর বেস প্রাইস মানে হচ্ছে ভ্যাট ছাড়া দাম এবং আমি লক্ষ্য করেছি বেস প্রাইস বললে অনেকে ব্যাপারটি না বুঝে উল্টো আমাকে গালাগালি দেয় যে এত কম দাম কিভাবে হয় এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের ডিপজল ভাই কিছু বলবে হিসাব বোঝো না তো এ ছিল আজকের মতো ভিডিও এবং এর পরের পর্বে আমরা কেটিএম সুপার ডিউক বারোশো নব্বই নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ